சாமானியர்களிலிருந்து சாதனையாளர்கள் வரை என்ட்ரிச்சி டாட் காம் பதிவு செய்து கொண்டே வருகின்றது ஒவ்வொரு துறை ஆளுமையையும் அடையாளப்படுத்திக் கொண்டே வருகின்றது ஆவணப்படுத்திக் கொண்டே வருகின்றது அந்த அளவிலே மலைக்கோட்டை மாநகரில் ஒன்பது நூல்கள் ஒவ்வொன்றும் நவரசமாக இருக்கின்றது அந்த பற்றி நாம் பேச இருக்கின்றோம் தற்பொழுது நூலாசிரியர் நம்மளுடன் இணைந்திருக்கின்றார் ஐயா வணக்கங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா மலைக்கோட்டை மாநகரில் நிறைய நூல்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க அதுவும் தொடர்வண்டி ஒரு பணியில் இருப்பவர் இப்படி எழுதியிருக்கிறார் அப்படின்னா எல்லாருமே உங்களை பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழல் முதலில் உங்கள் பணிக்கு வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும் ஐயா உங்களோட பெயர் என்னங்கய்யா என் பெயர் பா சேதுமாதவன் பா சேதுமாதவன் உங்களது பூர்வீகம் பூர்வீகம் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகில் உள்ள சிற்றூர் பெற்றோர்கள் பெற்றோர்கள் வந்து அப்பா காலமாயிட்டார் அம்மா இருக்காங்க அப்பா என்ன பணிகள் செய்தார் அப்பா வந்து மத்திய கலால் துறை சென்ட்ரல் எக்ஸைசன் சொல்லுவோம் கலால் மற்றும் சுங்கத்துறை சென்ட்ரல் எக்ஸைசன் கஸ்டம்ஸ் அதில் வந்து கண்காணிப்பாளராக இருந்தார் உங்கள் உடன் பிறந்தோ உடன் பிறந்த ஐந்து பேர் ஒவ்வொரு சகோதரன் நாலு சகோதரிகள் உங்கள் கல்வி கல்வி பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இளங்கலை இயற்பியல் அதாவது பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பணியில் சேர்ந்த பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா மாலை நேரத்தில் வந்து சட்டம் படித்தேன் பிஎல் படித்தேன் அப்புறம் தொலைதூர கல்வி மூலமாக எம்ஏ ஜேர்னலிசம் அண்ட் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் இதழ்கள் மற்றும் செய்தி தொடர்பியல் படித்தேன் அப்புறம் எம்எஸ்சி சைக்காலஜி அது எம்எஸ்சி வந்து உளவியல் இதான் கல்வி தற்போது பணி பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ரயில்வே துறையில் பார்த்திங்கன்னா கணக்கு துறையில் முதுநிலை பிரிவு அலுவலராக இருக்கேன் ஒரு ரயில்வே துறையில் முதுநிலை துறை அலுவலராக இருக்கின்றீங்க ஒரு எழுத்தாளனாக எப்படி பரிணமிக்கின்றீங்க அதாவது கல்லூரி காலம் அதாவது பள்ளி படிப்புலேருந்து நான் வந்து எனக்கு வந்து வாசிக்கிறதில் ஆர்வம் உண்டு நிறையா நான் வந்து வாசிச்சிட்ருப்பேன் கல்லூரி படிக்கிறப்போ ஜெயகாந்தன் புதுமைப்பித்தன் இவங்களோட சிறுகதைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா வாசிக்க ஆரம்பிச்சு நம்ம ஏன் எழுதக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு கவிதைகள் எழுத ஆரம்பித்தேன் அது கல்லூரி ஆண்டு மலரில் வந்து வந்துச்சு அது எனக்கு ஒரு ஊக்கமும் ஒரு சாகம் கொடுக்க தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் படிப்பு முடிஞ்சு கல்லூரி படிப்பு முடிஞ்சு வேலை தேடி கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் நிறையா கவிதைகள் எழுதினேன் தினமலர் இன்னும் நிறைய சுட்டி கலையாளி சார்ந்ததா காதல் சார்ந்ததா ஆரம்பத்தில் காதல் சார்ந்து தான் எல்லாருமே காதல் சார்ந்து எழுதுவோம் அதாவது அந்த காலகட்டத்தில் காதல் சார்ந்து இருக்கும் இல்லைனா வேலை இல்லா திண்டாட்டம் முதிர் கண்ணிகள் நிலைமை இதை பற்றி தான் அதிகமாக எழுதுவோம் முதல் படைப்பு எந்த நூல் வந்ததுங்க முதல் படைப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாய் இதழில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் வந்துச்சு முதல் கவிதை கவிதை வந்து கவிதை வந்து நூலாக நூலாக வந்தது வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வந்து ஒரு ஹைக்கு தொகுப்பு ஒன்று போட்டேன் பேனாமுனையின் உரசல்னு சொல்லி பேனாமுனையின் உரசல் பேனாமுனையின் உரசல் அப்படின்னு சொல்லி நல்லா இருக்கு ஆமாம் அது ஆத்மநாம் கவிதைகள்லேருந்து எடுத்தாளப்பட்ட வரிகள் அது வந்து எழுபத்தெட்டு கவிதைகள் சின்ன ஒரு புத்தகம் தான் முப்பத்தி ரெண்டு பக்கங்கள் உள்ள சின்ன நூல் சொல்லலாமா திண்ணையில் வசித்த அப்பா வீட்டிற்குள் வந்தார் புகைப்படமாய் இந்த நூலுக்கு வந்து திண்ணையில் வசித்தார் அப்பா வீட்டுக்குள் வந்தால் புகைப்படமாய் ஒரு நெஞ்சை உருக்குறதா இருக்கு இதுதாங்க ஹைக்குவோட பீச்சே ஏன்னா அப்பா வாழும் போல திண்ணையில் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க மறைவுக்கு அப்புறம் வீட்டுக்குள்ளே வந்தாங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் ஐயா வேற என்ன கவிதை அதில் பார்த்தீங்கன்னா நெற்றியில் ஈ விரட்ட மனமில்லை விதவை தாய் அப்படிங்கிற ஒரு கவிதை இருந்துச்சு சார் நெற்றியில் ஈ விரட்ட மனமில்லை விதவை தாய் உற்றார் உறவினர் இல்லாத பொழுது ஒரு விதவையாக இருக்கும் பொழுது அதை ஒவ்வொரு மிகப்பெரிய ஒரு டச்சிங் அதாவது மனதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்கின்றது உங்களோட அந்த கவிதைகள் எல்லாம் வேறு என்ன இந்த படைப்புக்கு என்ன ஏதேனும் விருதுகள் எல்லாம் கிடைக்குதா வாங்கியிருக்கேன் அதாவது வந்து அது தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி மூன்றை தொடர்ந்து வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வந்து ஒரு கவிதை நூல் வெளியிட்டேன் அதை வந்து புலன் விழிப்பு அப்படின்னு சொல்லி அதோடய தலைப்பு அந்த நூலுக்கு வந்து திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட நலப்பெண் நிதிக்குழு அந்த நூ ஆண்டிற்கான சிறந்த கவிதை நூலுக்கான பரிசு இரண்டாவது பரிசு அந்த படைப்பில் எதை கருப்பொருளாக கொண்டு நீங்கள் எழுதுனீங்க இல்லை பொ பொதுவான தலைப்புகள் தான் எல்லாமே காதல் சமூகம் சார்ந்து எல்லாமே அதில் நெடுங்கவிதைகள் குறுங்கவிதைகள் எல்லாமே கலந்து முதல் நூல் வந்து இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் வேணாமணியின் ஒரு சில ஹைக்கு தொகுப்பு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வந்து புலன் விழிப்புன்னு நான் வெளியிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து மூன்றாவது வந்து சிறுகதை ஒன்று தீராச்சுருக்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து சிறுகதை தொகுப்பு ஒன்று வெளியிட்டேன் அதில் என்ன நீங்கள் அது படைப்பில் சிறுகதை 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 சமூகம் சார்ந்து தான் சமூகம் சமூகம் சார்ந்து தான் இருக்கும் அந்த அந்த நூலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டம் தியாகதுர்கம் வந்து பாரதிய தமிழ்ச்சங்க விருது கிடைச்சி அது பரிசு சிறந்த நூலுக்கான பரிசு கிடைச்சி அடுத்தது வந்து தொடர்ந்து கவ
ஆங்கிலேயர் காலம் வரை உள்ள சுருக்கமான வரலாறு வந்து ஒரு நூலாக எழுதினேன் அந்த நூலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாலு அமைப்பால் பரிசு கொடுத்துச்சு அதுக்கு வந்து சிறந்த நூலுக்கான பரிசு ஆமாம் ஓஹோ அது என்ன நூல் அந்த நூல் வந்து வரலாறு சங்க காலம் முதல் ஆங்கிலேயர் காலம் வரை உள்ள வரலாற்றை வந்து சுருக்கமாக சொல்லியிருந்தேன் அது திருச்சியை மையமாக கொண்ட சோழ நாட்டு வரலாறு சோழ தேசம் மையமாக கொண்ட வரலாற்று வந்து தோப்பு நூல் அது வேறு என்ன நூல்கள் மொத்தம் இப்போ நீங்கள் அடுத்த கவிதை நூல்கள் எவ்வளோ எழுதியிருக்கீங்க சிறுகதை நூல்கள் எவ்வளோ சிறுகதை வந்து ரெண்டு நூல்கள் எழுதியிருக்கேன் கவிதை நூல்கள் ஐந்து கட்டுரை நூல்கள் ரெண்டு ரெண்டு சமீபத்தில் இப்போ குவி மையம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டுரை நூல் வெளியிட்டிருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கட்டுரைகள் உரைகள் மதிப்புரை அணிந்துரை நூலுக்கான மதிப்புரைகள் அணிந்துரைகள் இதெல்லாம் அடங்கிய நூலாக வந்து இப்போ சமீபத்தில் ஒரு வெளியிட்டேன் எழுத்து பாணி அதாவது நோக்கம் எதை நோக்கி நகர்கின்றது இல்லை எதை அதற்குன்னு எதையான ஒரு கோட்பாடுகள் எதையான வைத்திருக்கிறீர்களா எழுத்து பாணின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்த்த நான் சந்தித்த என்னோடய அனுபவங்களை வந்து வந்து தான் நான் எழுத்தாக்குறேன் அனுபவத்தில் வந்து புனைவு கலந்து எழுத்தாக்குறேன் இது வந்து ச இது மூலமாக சமூகத்துக்கு ஏதோ ஒரு நான் ஒரு செய்தி சொல்லணும்னு சொல்லி விரும்புகிறேன் ஒரு பக்கம் பணி ஒரு பக்கம் வந்து நூல் நூலா நூலாசிரியராக செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றீர்கள் இதற்கு நீங்கள் ப ஒரு இந்த நூலை பதிப்பிப்பதற்கு ஏன்னா ஒரு பொருளாதாரம் அந்த பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கின்றது நூறை நூல்கள் அந்தளவுக்கு ஏன்னா ஒரு சிந்தனைவாதி அது வந்து ஒரு நூலாக வடிவம் பெறும்பொழுது அதில் ஏகப்பட்ட பொருள் வந்து நம்ம முதலீடு செய்ய வேண்டும் முத முதலீடு செய்த பொருளை ஈட்ட வேண்டும் அது எப்படி இருக்கின்றது இல்லை வருடத்திற்கு ஒரு நூல்னு சொல்லி நான் சராசரியாக போட்டுட்ருக்கேன் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் ஒன்றும் இதில் வந்து முதலீடு பண்ணுறதில்லை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குறைந்த அளவு ஒரு ஒரு புத்தகம் போகிறேன்னா வந்து குறைந்த அளவு பதிப்பு இது படிகள் தான் நான் போடுவேன் ஐநூறு இல்லை முந்நூறு படிகள் அந்த மாதிரி தான் அது முதல் நூல் மட்டும் ஆயிரம் படி போட்டேன் மற்ற நூல்கள் இல்லாமல் ஐநூறு இல்லை முந்நூறு படிகள் தான் போடுவேன்னா அதில் பெரிய அளவில் செலவாகுது இல்லை நான் சொந்த இதில் பதிப்பகம் தான் நானே வந்து வெளியிடுறேன் அது பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி வந்து போட்டிகளுக்கு அனுப்புவேன் நூல் மதிப்புரைகளுக்கு இல்லை நண்பர்களுக்கு கொடுப்பேன் அது இல்லாமல் ஒரு சில விற்பனைகள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில கடைகள் உள்ளூரில் ஒரு சில புத்தக கடைகள் மூலமாக சில விற்பனை ஆகும் இதில் பெரிய அளவில் ஒன்றும் நம்மளுக்கு வந்து பொருளாதாரத்தை வந்து போட்ட பணத்தை எடுக்க முடியாது இருந்தாலும் பெயர் எடுக்கலாம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய படைப்பு வந்து போய் சேரணுங்கிறது தான் நம்ம அதாவது சமூகத்தில் தான் கற்றதை இந்த சமூகத்திடமே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக ஒரு நூலாசிரியராக ஒரு படைப்பாளனாக ஒரு நூலாசிரியராக இந்த சமூகத்துக்கு தாங்க சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் என்ன சமூகத்துக்கு சொல்ல கருத்து கருத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாசிப்பு பழக்கத்தை பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்து அது வந்து நம்மளுடைய சிறுவ சிறுமைகள் மனதில் வந்து அழுத்தமாக வந்து ஊன்ற செய்ய வேண்டும் ஏன்னா வாசிப்பு பழக்கம் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி உள்ள இளைய தலைமுறை பார்த்தீங்கன்னா நவீன சாதனங்கள் செல்ஃபோன் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இந்த மாதிரி இல்லை இன்டர்நெட் இந்த மாதிரி இதில் வந்து திசை மாதிரி இருக்காங்க ஆனால் வாசிப்பு பழக்கம் வந்துச்சுன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா பல விதத்தில் அவங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் அவங்க வந்து ஒரு மன முதிர்ச்சி அதே மாதிரி சமூகத்தில் வந்து தங்களை வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இந்த நாட்டோட ஒரு பொறுப்பான ஒரு குடிமகனாக அவங்களுக்கு உயர்றதுக்கு அவங்களுடைய அந்த வாசிப்பு பழக்கம் அவங்க வந்து உயர்த்துங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை இதை நான் வந்து பெற்றோர்களுக்கான நான் ஒரு வேண்டுகோளாக நான் விடுக்கிறேன் சிறுவ சிறுமிகளுக்கான ஒரு இதாகவும் வைக்கிறேன் அவங்க வந்து சின்ன வயசுலேருந்து வாங்கல் பெற்ற பரிசுகளும் விருதுகளும் உலக தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம் வந்து சிறுகதை போட்டிக்கு வந்து மூன்றாவது பரிசு கிடைச்சிருக்கு நூல்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி புலன் புலன் ஒழிப்பு நூலுக்கு வந்து திருச்சாவல் மாவட்ட நலப்பு நிதிக்குழு பரிசு கிடைச்சி தீராச்சூர்கள் இதுக்கு வந்து விரு விழுப்புரம் தியாகதுர்கம் பாரிய தமிழ் சங்க விருது கிடைச்சிச்சு அது இல்லாமல் அதிகமாக முதல் ஆங்கிலேயர் வரை வந்து நான்கு அமைப்புகள் அது சிகரம்னு சொல்லி ஒரு ஈரோடுலேயும் சிட்டுதல் வந்துட்டுருக்கு அது வந்து மூன்றாவது பரிசு சிவனைய பேரவைன்னு சொல்லி சென்னையில் இருக்குது அவங்களுடைய பரிசு வெண்மணி அறக்கட்டளை அவங்களுடைய பரிசு அவர் மருத்துவர் குமரேசன் இருக்கார் அவர் ஒரு அறக்கட்டளை வச்சுருக்கு அந்த பரிசு அந்த மாதிரி நான்கு பரிசுகள் கிடைச்சிது அது இல்லாமல் கட்டுரைகளுக்கு இலக்கிய பீடம் நான் ஒரு உரச் சிந்தனைன்னு ஒரு அமைப்பை சார்ந்திருக்கேன் அது வந்து திருச்சி மாவட்ட தலைவராக இருக்கேன் அந்த உரச் சிந்தனை வந்து சிறந்த எழுத்தாளருக்கான விருது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் எனக்கு கொடுத்தாங்க இன்னும் இலக்கிய பீடம் கட்டுரை வந்து இப்போ பரிசு கிடைச்சிருக்கு ஹைகூக்கு நிறையா பரிசுகள் வாங்கியிருக்கேன் ஹைகூக்கு வந்து எனக்கு சின்ன சின்ன சிட்டுதல்களில் ஹைகூ போட்டிகளில் கலந்துட்டு பரிசுகள் வாங்கியிருக்கேன் இது இல்லாமல் என்னுடைய தொடரும் பயணங்கிற ஒரு கவிதை வந்து பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து இளங்கலை அந்த தமிழ் துணைப்பாட நூலில் வந்து பாடத்திட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது
பாரதியார் கவிதைகள்லேருந்து தற்கால நவீன கவிஞர்கள் வர கவிதைகளை எடுத்துகிட்டு வந்து தமிழ்லேருந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து மொழிபெயர்த்துட்ருக்கேன் அது இந்த ஆண்டுக்குள்ளே வெளிவர இருக்குது அது இல்லாமல் ஒரு புதினம் ஒன்று எழுதினவங்க என்னுடைய திட்டமாக இருக்குது இது எதிர்கால திட்டங்கள் எதிர்கால திட்டங்கள் இதுவரை இருந்த ஒம்பது படைப்புகளில் நீங்கள் வேறு ஏதேனும் அடையாளப்படுத்தணும் இல்லை பதிவு செய்யணும்னா நீங்கள் பதிவு செய்யலாம் உங்களது படைப்பு ஏதேனும் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் படைப்பு சொல்லி படைப்பு சமூகம் சார்ந்து தான் நிறையா நாங்கள் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சமூகம் சார்ந்து நிறையா பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பெண்ணியம் சமூகம் சிறுவர்கள் கல்வி அதை பற்றி எல்லாம் எல்லாமே நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த ரெண்டு ஹைக்கோ இது இல்லாமல் வந்து நிறையா ஹைக்கோ எழுதியிருக்கேன் சிறுகதை மூலம் இப்போ கவிதை கட்டுரை சிறுகதை நூல்கள் இந்த மூன்று தடத்தில் நீங்கள் இப்போ ஆழமாக பதிவு செய்திருக்கின்றீர்கள் தற்பொழுது நீங்கள் வந்து உரத்த சிந்தனையின் அந்த அமைப்பின் தலைவராக பொறுப்பு வகிக்கின்றீர்கள் மேலும் வந்து பல்வேறு அமைப்புகள் எழுத்தாளர்கள் அமைப்புகள் உங்களுக்கு விருதுகளும் கொடுத்து உங்களுக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் கொடுத்துருக்கின்றன உங்களது எதிர்கால லட்சியம் ஏதேனும் பதிப்பகம் துவங்க வேண்டும் அப்படிலாம் எதுவும் நினைக்கிறீங்களா அந்த மாதிரி பதிப்பகம் துவங்கணும்னு லட்சியம் இல்லை தொடர்ந்து எழுதிட்டுருக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய லட்சியமாக இருக்குது தொடர்ந்து அதே தொடாத துறைகள் இந்த மாதிரி வந்து மொழிபெயர்ப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணணும் வேறு வேறு மொழிகள்லேருந்து தமிழுக்கு தமிழ்லேருந்து ஆங்கிலம் அதே மாதிரி ஒரு புதினம் எழுதணும் அப்படிங்கிற திட்டம் இருக்குது எழுத்து தான் நான் வந்து மெயினாக செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் மற்றபடி எழுத்து உரசிந்தனை அமைப்பை வந்து பலப்படுத்தி நிறையா வந்து படைப்பாளிகள் ஊக்குவிக்கணும் அப்படிங்கிறத என்னுடைய எதிர்கால திட்டமாக இருக்குது அடுக்கடுக்கான கேள்விகள் ஆழமான பதில்கள் அர்த்தமான பதில்கள் என்று பல்வேறு விஷயங்கள் மற்றொன்று ஒரு படைப்பாளனுக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்கமும் ஊக்கமும் எதிர்கால நோக்கமும் அவர்களுக்கு இருப்பதை நாம் உணர முடிந்தது தற்பொழுது ஒரு நவரச நூல்களாக ஒன்பது நூல்களை வெளியிட்ட நூலாசிரியருடன் என்றிச்சு டாட் காம்காக வெற்றி செல்வன்